İyi akşamlar tekrardan arkadaşlar. Dersimizin ilk dersimizin konusu tam sayılarda 4 işlem. Tam sayılarda 4 işlemin başlıklar altında inceleyeceğiz. Toplam ve çıkarma işlemleri, çarpma işlemi, bölme işlemi ve harfli ifadeler arasında işlemler diyeceğiz. Tam sayılarda işlemlerden işlemlerin ilk konusu Toplam ve çıkarma diyeceğiz arkadaşlar. Toplam ve çıkarma işlemine başlamadan önce pozitif ve negatif sayıları tanıyalım. Bir sayının pozitif veya negatif olduğunu anlamak için sayının sol tarafına bakıldığını biliyoruz. Pozitif sayıların sol tarafında artı işareti vardır. Eğer artı işareti koyulmuyorsa da o sayının pozitif olduğunu biliyoruz. Artı 5 eğer 5 olarak da ifade edilirse pozitif sayıdır. Negatif sayıların sol tarafında eksi işareti vardır. Eksi 5, eksi 210, eksi 9999 gibi. Bir sayının sol tarafında işaret yoksa sayı bir pozitif sayıdır arkadaşlar. Bunu bazen tereddüde düşüyoruz. Acaba negatif mi diye ben söylemediğimde eğer söylemiyorsam işaretinin pozitif olduğunu anlayacağız. Toplama işleminde aynı işaretli iki sayının toplamı veya farklı işaretli iki sayının toplamı söz konusu. Aynı işaretli iki sayının toplamı da arkadaşlar iki sayı arasındaki toplama iki sayı artı artı olabilir veya eksi eksi olabilir. İki sayı artı artı ise arkadaşlar ortak işaret altında topluyoruz. Sonuç artı olur. Eğer ikisi de eksi ise sonuç eksi olur. Artı 5 artı 2 dediğimde ikisinin de işareti artı olduğu için artı 7. Eksi 3 eksi 2 dediğimde ikisinin de işareti eksi olduğu için eksi 5 olarak ifade edeceğimizi biliyoruz. Ters işaretli iki sayının toplamı. Aslında çıkarma işlemi olarak da ifade edebiliriz. Ters işaretli iki sayı toplanırken büyük sayıdan küçük sayı çıkarılır ve büyük sayının işareti sonucun soluna yazılır arkadaşlar. Eksi 12 artı 5 işleminin sonucunu bulalım dediğimizde öncelikle 12'den 5'i çıkartıyoruz. Büyük sayıdan küçük sayı çıkartıyoruz. Ters işaretli olduğu için 12'den 5 çıktığında 7. 12 mi büyük, 5 mi büyük dediğimizde 12 daha büyük. Dolayısıyla 12'nin işareti olan negatif de sonucumuzun işaretidir. Eksi 7 olarak ifade edeceğiz arkadaşlar. Toplama ve çıkarma işlemlerinde Sayılar kendi aralarında yer değiştirebilir. Örneğin eksi 3 artı 5 ile artı 5 eksi 3 aynı sonuca karşılık gelirler. Eksi 3 ile artı 5 de 5'ten 3'ü çıkartıyoruz. 2, 5 daha büyük olduğu için işaretini alır artı 2. Yerlerini değiştirmeme rağmen artı 5 eksi 3 de arkadaşlar. Yine 5'ten 3'ü çıkartıyoruz. 5'in işareti 5 daha büyük olduğundan işaretini sonucumuza alıyoruz. Artı 2 diyoruz arkadaşlar. Çıkarma işleminde ise sıradaki eksiden dolayı örnek üzerinde anlatacak olursak 5 artı 5 eksi Eksi 2. Çıkarma işlemindeki kendisinden sonra gelen sayının işaretini etkiler. Çarpma yapıyormuş gibi düşüneceğiz. Artı 5 eksi parantez içerisinde eksi 2 diyelim. Bu iki sayının çıkarılması söz konusu. Parantezi kaldırdığımızda Eksi ile eksiyi çarptığımızda bakın çıkarma işleminin eksisi var. Bir de sayının önünde işareti var. İki sayını ikisini çarpıyoruz. Tek bir işaret haline getiriyoruz. Eksi ile eksiyi çarptığımızda artı. 
artı 5 artı 2'den artı 7 olur arkadaşlar. Artı 5 eksi artı 2 olsaydı ne olurdu? Yine aynı şekilde çıkarma işleminin eksisiyle parantezin içerisindeki sayının işareti olan artı çarpılır. Eksi ile artıyı çarptığımızda eksi tek bir işaret olarak artı 5 eksi 2 şeklinde yazılır. Ters işaretli sayıların toplamından artı 5 eksi 2 önce çıkarılır. 5'ten 2 çıktığında 3 sonrasında 5 daha büyük olduğundan işareti sonuca yazılır. Artı 3 olarak ifade ederiz arkadaşlar. Demek ki aradaki çıkarma işlemi kendisinden sonra gelen sayının işaretiyle çarpılır ve tek bir işaret olarak yazıldıktan sonra aynı işaretli sayıların toplamı veya ters işaretli sayıların toplamı haline dönüştürerek çözebiliriz arkadaşlar. Veya daha fazla sayının toplamında ne yapıyoruz? 3 veya daha fazla sayı toplanır veya çıkarılırken pozitif sayılar kendi aralarında, negatif sayılar kendi aralarında toplanıp sonra elde edilen sayılar arasında işlem yapılır. 9, eksi 3, eksi 5 işleminin sonucunu bulalım. Eksi 3, eksi 5 negatif sayıları kendi aralarında topluyoruz. Aynı işaretlerde ortak işaret alınır. Eksi. Eksi 3, eksi 5 daha. Eksi 8. Diğerinin sayının işareti artıydı. 9, eksi 8. Ters işaretli iki sayının toplamı demektir. 9'dan 8 çıktığında 1. 9 daha büyük olduğu için artı 1 olur arkadaşlar. Diğer bir örnek soru üzerinde incelersek. 3, eksi 5. Artı 4, eksi 10. 3, eksi 5, artı 4, eksi 10. Önce negatif sayılar kendi aralarında toplanır. Eksi 5, eksi 10 daha, eksi 15. 3, 4 daha, 7. 7, eksi 15. Ters işaretli sayıların toplamı söz konusu. Artı 7, eksi 15. Büyük sayıdan küçük sayı çıkartılır. 15'ten 7 çıktığında 8. 15 daha büyük olduğundan eksi işareti sonucun işareti olur arkadaşlar. Eksi 8 diyoruz. Çarpma ve bölme işlemine geldik. Aynı işaretli iki sayı birbiriyle çarpıldığında veya bölündüğünde sonuç daima pozitiftir arkadaşlar. Artı ile artıyı veya eksi ile eksiyi çarptığımızda veya böldüğümüzde işlemimizin sonucu artı olacaktır. Eksi 3 ile eksi 5'i çarptığımızı düşünelim. Eksi ile eksi çarpıyoruz artı. 3 kere 5 15 artı 5'tir arkadaşlar. Eksi 32 eksi 4'e böldüğümüzde eksinin eksiye bölümü artı. 32'yi 4'e böldüğümüzde 8 artı 8 olur arkadaşlar. Zıt, iki, zıt işaretli iki sayı birbiriyle çarpıldığında veya bölündüğünde sonuç daima negatif olduğunu biliyoruz. Eksiye artıya veya artıya eksiye böldüğümüzde veya çarptığımızda sonuç eksi olacaktır arkadaşlar. Eksi 5 ile 4'ü çarptığımızda eksi ile artının çarpımı eksi 5 kere 4 20 eksi 20 olur arkadaşlar. Bölme işlemini de düşünelim. 36'yı eksi 4'e böldüğümüzde 36 artı artının eksiye bölümü eksi 36'yı 4'e böldüğümüzde eksi 9 olur arkadaşlar. Şimdi Tam sayılarda toplama, çıkartma, çarpma ve bölmeden bahsettikten sonra işlem önceliğinden bahsedeceğiz. Birçoğumuz biliyordur. Üzerinde yine geçeceğiz arkadaşlar. Matematiksel işlemlerde toplama, çıkartma, çarpma ve bölme işlemleri bir arada verilmişse işlem önceliği söz konusudur. 
Öyle hani kafamıza göre takılıp istediğimiz işlemi yapamıyoruz. Bu işlemde öncelikle parantez varsa parantez içindeki işlemler yapılır. Sonra üslü ifadeler varsa üs alma işlemi yapılır. Sonrasında çarpma veya bölme işlemleri varsa bu işlemler yapılır. En son toplama ve çıkarma işlemleri yapılır arkadaşlar. Örneğin 3 artı 4 çarpı 5 işleminde çarpma toplamadan önceliği olduğundan 4 çarpı 5 20, 3 artı 20 23 diyoruz arkadaşlar. Şimdi tam sayılarda 4 işlem ve işlem önceliğini kullanabileceğim YGS'de de genellikle ilk soru olarak karşımıza çıkan sorular üzerine karma örnekler çözeceğim arkadaşlar. Sorumuz 12 eksi 16 bölü 8 artı 3 artı 5 çarpı 2. Okuduğum her soruyu bir kere daha okuyacağım arkadaşlar. 12 eksi 16 bölü 8 artı 3 artı 5 çarpı 2. Burada birden fazla farklı işlemin olduğunu duyuyoruz. Benim sıralamamda öncelikle bölme ve çarpmalar sonrasında ise toplam ve çıkarma olduğunu biliyoruz. 12 eksi 16 bölü 8. Buradaki bölme işlemini yapıyoruz. 16'nın içerisinde 8 2 defa vardır. 12 eksi 2 artı 3 artı 5 çarpı 2 vardı arkadaşlar. Çarpma işlemi de önceliğimde. 5 çarpı 2 10. İkinci adımda elde ettiğim sayılar 12 eksi 2 artı 3 artı 10. Artılar kendi aralarında toplanır. 12 3 daha 15 10 daha 25 artı 25 eksi 2 ters şartlı sayıların toplamından büyük olan sayıdan küçük olan sayı çıkartılır. 25'ten 2 çıktığında 23 büyük olan işaretin büyük olan sayının işareti alınır pardon ve sonuç artı 23 olur arkadaşlar. E, i̇kinci sorumuz parantez içerisinde eksi 10 çarpı eksi 2 artı 5 çarpı eksi 3 çarpma işlemlerimizi öncelikle yapıyoruz. Eksi 10 ile eksi 2 çarptığımızda eksi ile eksinin çarpımı artı 10 ile ikinin çarpımı 20 artı 20 artı 5 çarpı eksi 3 de ters işaretlerin çarpımı eksidir arkadaşlar. 5 ile 3'ü çarptığımda da eksi 15 olur. Artı 20 eksi 15 söz konusu. Ters işaretli sayıların toplamından 20'den 15'e çıkartıyoruz. 5 20 daha büyük olduğundan işareti sonucun işareti olur. Artı 5 arkadaşlar. Üçüncü soru. Eksi 3 Aç parantez 2 çarpı 5 eksi 1 artı 12 eksi 20 bölü 2 işleminin sonucu kaçtır? Tekrarlayalım. Eksi 3 aç parantez 2 çarpı 5 eksi 1 kapa parantez artı aç parantez 12 eksi 20 Bölü 2 kapı parantez. Öncelikle parantez içerisindeki işlemler yapılır arkadaşlar. Eksi 3 aç parantez 2 çarpı 5 eksi 1 de çarpma işlemini yapıyoruz. 2 ile 5'in çarpımı 10. 10'dan 1 çıktığında 9. İlk parantezimizin sonucu 9. Dışarıda eksi 3 vardı. Parantezin öncesinde söylediğim. Sayı ile çarpım durumundadır arkadaşlar. Eksi 3 ile 9'u çarptığımda eksi 27 artı. Diğer parantezin içerisindeki işlemleri yapalım. 12 eksi 20 2 nokta şeklinde gösteriliyor. Bölü 2. 22'ye böldüğümüzde 10. 12 eksi 10 2. 
İkinci parantezin içerisindeki işlemin 2 olduğunu duyuyoruz. Eksi 27 artı 2 daha 27'den 2 çıkaracağız. Ters işaretli olduğu için 25, 27 daha büyük olduğundan sonuncun da işareti eksi 25 olacak arkadaşlar. Üçüncü sorumuz 36 bölü aç parantez 10 artı 2 çarpı 3 eksi 14 bölü 2. Tekrar söylüyorum 36 bölü aç parantez 10 artı 2 çarpı 3 eksi 14 bölü 2. Kapa parantez. Parantezin içerisindeki işlemleri yapıyoruz arkadaşlar. 4'ü 2'ye böldüğümüzde parantezin içerisindeki işlemlerde de işlem önceliğine dikkat ediyoruz. Onu söyleyelim. Öncelikle bölme işlemi 14'ü 2'ye bölüyoruz. 7. Arada eksi vardı çıkarma işlemi. Unutmayalım. 10 artı 2 çarpı 3 eksi 7. 2 ile 3'ü çarpıyoruz 6. 10 artı 6 eksi 7. Artılar kendi aralarında toplanır. 16. 10 artı 6'dan eksi 7. İşaretli iki sayıların toplamı olduğundan 16'dan 7'yi çıkartıyoruz. 9. 16'nın işa 16 daha büyük olduğundan işaretini alır. Artı 9. 36'yı da 9'a böldüğümüzde parantezin öncesinde bölü vardı arkadaşlar. 36 bölü 9'da 4 olduğunu söyler bize sonucun. Dördüncü sorumuz. Eksi aç parantez. Eksi aç parantez. 3 eksi 5 kapa parantez. Kapa parantez. Artı aç parantez. 7 eksi 2 çarpı 5 kapa parantez. Bölü aç parantez. 5 eksi 2 çarpı 3 Kapa parantez. İşleminin sonucunu bulalım. Öncelikle tekrar okuyalım yine. Eksi aç parantez. Eksi aç parantez. 3 eksi 5 kapa parantez. Kapa parantez. Artı aç parantez. 7 eksi 2 çarpı 5 kapa parantez. Bölü aç parantez. 5 eksi 2 çarpı 3 kapa parantez. Parantezlerin bol olduğu bir işlem arkadaşlar. Her biri parantez içerisinde. Dolayısıyla parantez içerisindeki işlemlerimizi yapmaya başlayalım. İlki eksi aç parantez eksi aç parantez 3 eksi 5 kapa parantez kapa parantez. İki e, dışarıdaki parantezin içinde yine bir parantez vardı. Orayı yapıyorum. Yani 3 eksi 5. 5'ten 3'ü çıkartıyorum. 2, 5 daha büyük olduğundan sonucun işareti 5'in işareti yani eksi 2. Parantezin içerisindeki eksi 2 oldu arkadaşlar. Dışarıdan içeriye doğru okuyorum. Eksi aç parantez eksi parantez aç eksi 2 kapa parantez kapa parantez. İçerideki parantezin sonucu eksi 2 oldu. Onun öncesinde eksi vardı. Eksi, bakın parantezi kaldırmak demek 2 eksinin çarpılması demek. İkinci kendisinden sonra gelen sayın işaretini etkiler eksi. Eksi ile eksiyi çarpıyoruz. Yani eksi parantez içerisinde eksi 2 idi. Eksi ile eksiyi çarptığımızda artı 2. En dıştaki parantezin dışında eksi vardı. Nasıl oldu? Eksi aç parantez artı 2 kapa parantez oldu. Eksi kendisinden sonra gelen sayın işaretini çarparak etkiler. Eksi ile artı çarptığımızda eksi 2 oldu arkadaşlar. Birinci parantez. Artı parantezin içindekileri söylüyorum. 7 eksi 2 çarpı 5. Öncelikle çarpma işlemi yapılır diyor, diyoruz. 2 çarpı 5 10. 7 eksi 10 eksi 3. Ne oldu? Parantezin içerisindeki işlem. Aç parantez eksi 3, kapa parantez, bölü. 
Üçüncü parantez işleminin e, parantezin içindeki işlemleri yapıyoruz. 5 eksi 2 çarpı 3'tü. 2 çarpı 3 6. 5 eksi 6. Aç parantez, kapa parantez. 6'dan 5 çıkartıyoruz. 1. 6'nın işaretini alıyor. Eksi 1. Bölü. Aç parantez, eksi 1, kapa parantez. Sonunda ne oldu? Eksi 2 artı. Aç parantez, eksi 3, kapa parantez. Bölü. Parantezin içerisinde eksi 1 var arkadaşlar. Bölme ve toplama işlemlerinde bölme işlemi yapılır. Eksi 3'ü eksi 1'e bölüyoruz. Eksinin eksiye bölümü artı. 3'ün 1'e bölümü 3 artı 3. Eksi 2 artı artı 3. Ters işaretli iki sayının toplamı söz konusu. 3'ten 2'yi çıkartıyoruz. 1, 3'ün 3 büyük ve işareti artı olduğu için sonucun işareti de artı olur. Artı 1 olur arkadaşlar. Burada iç içe parantez olma durumu söz konusu. Eğer iç içe parantez varsa işlem yapmaya en içteki parantezden başlamalıyız. Bunu bileceğiz. Sorumuza geçiyorum. 24 artı aç parantez eksi 2 çarpı 3 bölü eksi aç parantez artı 2 artı 7 çarpı eksi 1 kapa parantez. Şimdi buradaki işlem 2 noktalı bölü değil onu söyleyelim. Kesir çizgisi var. Kesir çizgisinin üzerinde pay ve kesir çizgisinin altında paydadaki işlemler var. Pay kısmında 24 artı aç parantez eksi 2 kapa parantez çarpı 3. Kesir çizgisini altına çiziyoruz arkadaşlar. Ve payda kısmına kesir çizgisinin altına ne yazıyoruz? Eksi aç parantez artı 2 kapa parantez artı 7 çarpı Eksi bir parantez içerisinde yazıyoruz. Bir ve paydayı yapacağız arkadaşlar. Kesir çizgisinin üzerinde çarpma ve toplama var. Çarpma işlemini yapıyoruz. Eksi ile 3'ü çarptığımızda eksi 6. 24 artı eksi 6. Ters işaretli sayıların toplamı söz konusu. Toplamında çıkartıyor idik. 24'ten 6'yı çıkartıyoruz. 18. 24'ün işaretini alır. Artı 18. Payda kısmında eksi parantez içerisinde artı 2 artı 7 çarpı parantez içerisinde eksi 1. Eksi parantez içerisindeki artı 2'yi işaretini çarparak etkiler. Eksi ile artın çarpımı eksidir. Eksi 2 olur arkadaşlar. Artı 7 çarpı eksi 1 de 7 ile eksi 1'i çarparsak eksi 7 Eksi 2 artı eksi 7. Aynı işaretli sayıların toplamı söz konusu. Ortak işaret eksi olur. Eksi 2 eksi 7 daha eksi 9. Artı 18'i eksi 9'a böldüğümüzde arkadaşlar. 18'in içerisinde 9 2 defa var. Öncesinde işaretini belirlemiş olmamız lazım. Artıyı eksiye bölersek eksi 2 olur arkadaşlar.